Nosotros fuimos el otro día con la firma de un convenio con el gobernador por este tema del pacto fiscal. La verdad que algunos puntos nos preocupan, no porque no estemos de acuerdo que haga falta que se los analice y que se los este, reconvierta, como es el índice de coparticipación. Sabemos que hay municipios que vienen eh, con la vieja fórmula que se liquidó, vienen postergado, que se necesita una, una adecuación, pero tenemos que saber cuáles van a ser los parámetros de cambio. Eh, nos preocupan que nos vuelvan a pedir la misma documentación que entregamos todos los meses al Tribunal de Cuentas para poder ser pasible de la transferencia de los recursos que nos corresponde por el Fondo Solidario Sojero y también me preocupa que la conformación de ese consejo al que hizo alusión el gobernador eh, no esté incluido dentro del convenio porque... Yo soy una intendente que este es mi cuarto mandato, durante tres mandatos no he recibido ningún peso que no me haya correspondido por ley de coparticipación o de soja, no he tenido una mirada generosa en cuanto a la obra pública, en cuanto a infraestructura urbana. Intendenta, en cuanto a lo previsional, ¿cómo vio el, el desempeño de, del gobernador Pepo y, el gober y también obviamente el desempeño de los, de los diputados chaqueños a nivel nacional? Mira, podemos tener dos lecturas, madurez política en la necesidad que tiene un gobierno nacional de poder tener los instrumentos para gobernar, poder hacer los achiques que tiene que tener y acompañar al oficialismo para que tenga los elementos para gobernar o también podemos hacer la lectura que ante la desesperación y la situación económica que vive la provincia que también necesita del acompañamiento del de gobierno nacional para garantizar eh, un, un gobierno tranquilo cumpliendo las pautas y fundamentalmente cumpliendo con el salario del empleado público, puede haber sido ese el motivo. Yo quiero pensar por mi relación con el gobernador Pepo, por la, la circunstancia en la que estamos viviendo, que se debe más a una madurez política que a una necesidad económica. Es complicado. Ahora, yo creo que hoy los políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder llegar a acuerdos, para poder eh, graficar cuál es el país que queremos. Y fundamentalmente esa sociedad que el 22 de octubre votó y ratificó el cambio, también se tiene que hacer cargo. La reforma previsional es a nivel nacional, o sea, impacta en ANSES, primero que nada, está en el marco del acuerdo celebrado entre la Nación y los gobernadores de las provincias, y lo que hace es realizar como un recálculo en base al índice del PBI más los índices de inflación para que el poder adquisitivo de las jubilaciones de los jubilados nacionales no se vaya perdiendo a medida que van pasando el tiempo. Eso por un lado se va a ir actualizando trimestralmente. En segundo lugar, ese mismo pacto fiscal que se firmó con los gobernadores establece un beneficio para los jubilados provinciales porque... Ahí se pactó que Nación va a financiar el déficit de, eh, previsional del INSEP en la provincia del Chaco. Entonces, el pacto en su conjunto, el acuerdo en su conjunto entre Nación y provincia es beneficioso para el Chaco. Cada uno puede opinar lo que quiera, siempre con el respeto, el diálogo, el respeto. Sentémonos, hay que dialogar. Se, se, se gobierna a través de los representantes, es decir, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Esto que vimos nosotros el lunes a la noche, el lunes a la tarde, causó muchísima impresión, porque es un gobierno democrático y que ha tenido el respaldo en las urnas ahora, hace poquito, en octubre. Entonces, cuando vos venís y lo planteas en forma democrática, con diálogo, con, con un disenso pero responsable y es atendible tu reclamo. Ahora, si vos vas a ganar las, las calles con piedras, con molotov, con esa violencia que vimos, y no es una manera de, de, de vivir en democracia, es decir, nosotros esto ya lo vimos, se desencadenó en la noche más oscura que tuvo la República Argentina. ¿En su opinión no hubo aprieto del Gobierno Nacional los gobernadores? Yo creo que no, porque... Ayer lo sinceró Pepo, por fin lo dijo con todas las letras. Es él el que pedía este salvavidas. Este nuevo cambio en la fórmula de movilidad garantiza sustentabilidad y garantiza también previsibilidad en el aumento de los jubilados. Yo creo que hay mucha desinformación y también la campaña del miedo está a la orden del día. Lo cierto es que con esta nueva fórmula de movilidad 
en la que no se oculta los valores de inflación, al contrario, se le garantiza sustentabilidad y previsibilidad, previsibilidad a los jubilados, van a tener un aumento de cuatro veces al año, es decir, es un aumento trimestral, mientras teníamos solamente dos aumentos al año, que era de manera semestral. Y en este sentido, el cambio de fórmula le garantiza al jubilado eh, superar siempre la inflación, porque la fórmula actual ignora y oculta la inflación. Por primera vez, lo han dicho los gobernadores, las provincias salimos ganando con un pacto fiscal por primera vez en este país. Antes nos sacaban el 15% de coparticipación con los pactos anteriores y siempre las provincias iban cediendo y perdiendo. Por el contrario, creo que ha habido muestras claras del presidente Macri de que cuando asume la presidencia de la nación, el presidente se sienta con los 24 gobernadores con los eh, ofreciéndole la posibilidad a aquellos que habían iniciado juicio a la nación para que le devuelvan el 15% de, de, de coparticipación, que las ganaron, y los otros que quizás no tuvieron el coraje, el valor de reclamar porque tenían el mismo color político que la Presidenta y que decían que eso no se podía. Este presidente dijo, vamos a hacer un esfuerzo, estamos administrando bien y vamos a devolverle proporcionalmente año por año el 3% al llegar al 15%. Y así fue que nosotros estamos recuperando el 15% de coparticipación. Vamos a tener ese dinero que va a venir y que la Nación dice, vamos a acompañar a las provincias y vamos a ayudar, por eso... Yo la verdad que creo que el gobernador de la provincia ha hecho una negociación importante, pero también ha habido un gesto importante de la nación donde por primera vez no se le mete la mano a las provincias argentinas. La Argentina cambió. Hoy el presidente tiene que hablar con todos los gobernadores y tiene que consensuar con todos los gobernadores. Hoy el gobernador tiene que sentarse a hablar con todos los intendentes porque las instituciones tienen que funcionar. Yo sé que algunos todavía se quedaron en esa década la verdad que, que hemos perdido mucho tiempo en institucionalidad y en ganar democracia. Hoy tenemos que no solamente ganar democracia, sino prestigiar las instituciones y debe darse en el marco del diálogo. La violencia no sirve, tenemos que construir en paz.